இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் புரோக்கர் ஆன அலையன்ஸ் ப்ளூல உங்க டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பவுச்சரை ஃப்ரீயா போயிருங்க ஆதந்த மனிதர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று இந்திய மக்களை சந்தித்த இந்தியாவினுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருபத்தி ஓரு நாள் ஊரடங்கு முடிந்த பிறகு மேலும் மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் இந்த ஊரடங்கு நீட்டிப்பு செஞ்சிருக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் அவர் சொன்ன மிக முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மே மூன்று வரைக்குமான நீட்டிப்பு அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு தளர்த்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு தளர்த்தப்படும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டுமே ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டுமே எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அது சம்பந்தமா இன்றைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சம் அது என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தளர்த்தப்படும் அப்படிங்கிற தொகுத்து வெளியிட அந்த விஷயத்த மக்கள்கிட்ட தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகமானது வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்னென்ன விஷயங்கள் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம டீடைலா பாக்கலாம் அதன்படி ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு மேல ஒரு சில நிறுவனங்கள் இயங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அனுமதியை கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆனா இந்த அனுமதி கூட அந்தந்த மாநில அரசாங்கங்களால் ஹார்ட் ஜோன் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ அந்த இடங்கள்ல மருத்துவம் போன்ற ரொம்ப அத்தியாவசியமான விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து செயல்பாடுகள் இருக்கணும் அப்படின்னு மற்றபடி பொதுவான ஒரு இடங்கள் கடைபிடிக்கப்படணும் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏன்னா நிறுவனங்கள் இயங்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லா நிறுவனமும் எல்லா பகுதியும் இயங்கிட முடியாது ஹார்ட் சோனா மாநில அரசால குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அவர் சொன்ன நிறுவனங்கள் இயங்கவும் முடியாது அந்த ஹார்ட் ஸ்பாட்னு அறிவிக்காத பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் வங்கியினுடைய கிளைகளா இருக்கட்டும் ஏடிஎம்களா இருக்கட்டும் நிதி நிறுவனங்களா இருக்கட்டும் மற்ற வங்கிகளா இருக்கட்டும் இவை எல்லாம் வழக்கம் போல இயங்கும் சொல்லியிருக்கிறாரு அதே போல ஹார்ட் சோனா அறிவிக்கப்படாத இடங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடங்கள்ல இந்த ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு மேல அத்தியாவசிய பொருளா இருக்கக்கூடிய பால் பொருள்கள் மளிகை பொருட்கள் போன்ற பல விதமான விஷயங்களை வாங்குவதற்காக அதாவது தினசரி மக்கள் வந்து ஒரு தேவைப்படும் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வாங்குவதற்காக ஏப்ரல் இருபதாம் தேதியில இருந்து முழு ஊரடங்கு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும் தளர்த்தப்படும் சோ அவங்க எல்லாமே முழு நேரமும் இயங்கிக்கலாம் முழு நாளும் இயங்கிக்கலாம் அதே போல விவசாயம் சார்ந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் சார்ந்த உற்பத்தி பொருட்களா இருக்கட்டும் மாட்டு தீவனங்களா இருக்கட்டும் உரம் சார்ந்த பொருட்களா இருக்கட்டும் விளை பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு அவங்க தினசரி வெளியில போய்தான் ஆகணும் சோ அவங்களுக்கு இந்த ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு முழு ஊரடங்குல இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது அவங்க எல்லா விஷயங்களும் தினசரி மேற்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மீன் பிடி ஆஹ் தடை காலம் வந்து நீக்கி இருக்கிறாங்க சோ இந்த ஏப்ரல் இருபதுக்கு பிறகு முழுமையாக வந்து எல்லாருமே மீன் பிடிக்க போகலாம் ஆஹ் மீன்களை வந்து விற்கலாம் ஆஹ் அனைத்து விதமான இறைச்சி கடைகளும் முழு நேரமும் இயங்குவதற்கான ஒரு அனுமதியை இந்த ஏப்ரல் இருபதுக்கு பிறகு கொடுத்திருக்குது மத்திய அரசு இந்த அறிவிப்பு அது மட்டுமல்லாம மற்ற மிக முக்கியமான துறைகளாக இருக்கக்கூடிய டீ காஃபி ரப்பர் விவசாயம் மற்றும் தொழிற்சார் கழகங்களா இருக்கட்டும் பிளம்பிங் வேலை செய்யறவங்க மெக்கானிக்கல் துறையில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அதே போல மருத்துவத்துறை சேவை துறை உணவு உற்பத்தி மற்றும் அதை பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் அதே போல கிராமப்புறத்துல சாலை அமைக்கக்கூடிய பணி கிணறுகள் பகுதியில் செய்யக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய பணி போன்ற பல விதமான விஷயங்களுக்கு இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு முழுமையான ஊழல் வந்து விலக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவங்க அனைவரும் தங்களுடைய செயல்பாடுகளை தினசரி எப்போதும் போல செய்வதற்கான அனுமதியை கொடுத்திருக்கிறாங்க மத்திய அரசு இந்த அறிவிப்புல அதே மாதிரி எம் நேரகாசி குடும்பம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அந்த நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துல வந்து மிக முக்கியமான பணிகள் நீர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பணிகள் நிச்சயமா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ அதற்கும் எதுவும் தடை இல்லை அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் இந்த அறிவிப்புல தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதே போல ஐடி நிறுவனங்கள் ஹார்ட்வேர் சாப்ட்வேர் நிறுவனங்கள் எல்லாருமே இருபதாம் பிறகு எப்போதும் போல நீங்க இயங்கலாம் ஆனா குறைந்தபட்சம் அதாவது தேவையான ஊழியர்களை கொண்டு மட்டுமே அந்த நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க அதாவது நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல ஐம்பது பேர் இருந்தாலே போதும் இயங்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்கள வச்சு வேலையை வந்து முடியுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அறிவிப்பு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இ சேவை அதாவது இணைய வழி மூலமாக செய்யக்கூடிய சேவைகளா இருக்கட்டும் அதே போல இணைய வழி படிப்புகளா இருக்கட்டும் ஆன்லைன்ல நீங்க பரிமாற்றம் செய்தா இருக்கட்டும் எதுக்குமே தடை கிடையாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க சோ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா மேபி ஆன்லைன்ல நம்ம பொருட்கள் கூட வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதுல தான் நம்ம தெரிஞ்சு முடியும் அதுவும் இணையதள சேவைக்கு உள்ளதான் வரும் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு இணைய வழி சேவைகள் எல்லாமே வந்து வழக்கம் போல இயங்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ கால் சென்டர்ஸ் கண்டிப்பா இயங்கும் ஏன்னா இணைய வழி சேவை அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சேவையா இருக்கு அதே போல இணைய பரிமாற்றங்களும் நம்ம நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருக்கிற
சோ அரசு சொல்லி இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்களை கட்டாயம் நம்ம பின்பற்றணும் எதையெல்லாம் செய்யணும் எதாவது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத நீங்க பாத்துருப்பீங்க சோ சேஃபா வீட்டுல இருங்க அத்தியாவசிய தேவைக்கு மட்டும் வெளியில போங்க ஏப்ரல் இருபதற்கு பிறகு இயங்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க பட்டியல் போட்டுக்கோங்க அந்த விஷயங்களை மட்டுமே நீங்க செய்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு இதை மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க